Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous allons parler des règles applicables pour entrer en Thaïlande à partir du 1er juin 2022. Les règles évoluent en effet pour rentrer en Thaïlande. Avant de vous parler des règles pour entrer en Thaïlande, je vais d'abord me présenter. Je suis Emma, j'habite à Koh Samui depuis environ 5 ans et demi. Je suis propriétaire d'une maison que je propose à la location. Alors que vous soyez une, deux, quatre, ou six ou huit personnes, vous êtes les bienvenus dans ma maison. Ma villa est située à 7 minutes à pied de la très jolie plage authentique de Bampo. C'est une plage vraiment très jolie et très agréable. Dans le secteur, vous trouverez un grand nombre de restaurants typiquement thaïlandais et notamment des restaurants où on mange de très bons poissons. Ma villa est située à 13 minutes de Fisherman Village qui est un des lieux les plus animés de Koh Samui actuellement. Je connais très bien cette île et j'ai testé un grand nombre d'excursions. Je serai votre meilleur contact pour vous proposer une expérience personnalisée avec les meilleures adresses ici à Koh Samui. N'hésitez pas à me solliciter. Quelles sont les conditions aujourd'hui pour entrer en Thaïlande et venir à Koh Samui C'est parti En effet, la Thaïlande vient d'alléger à nouveau les règles pour entrer en Thaïlande. Elles sont totalement simplifiées et quasiment automatiques. Vous devez vous préenregistrer au moyen d'un Thailand Pass sur lequel vous allez télécharger les trois documents sollicités. C'est-à-dire, si vous êtes des personnes vaccinées, il vous suffit de présenter d'une part votre certificat de vaccination. On entend par un schéma vaccinal en Thaïlande, dès lors que vous avez obtenu deux doses de vaccin ou le Janssen une seule dose ou une dose et un certificat de guérison du Covid. D'autre part, un passeport valide 6 mois au-delà de la date d'entrée en Thaïlande et un certificat d'assurance vous couvrant contre le Covid pour un minimum de 10 000 dollars. Les enfants de moins de 18 ans, accompagnés de leurs parents vaccinés, ne sont pas astreints à la vaccination pour entrer en Thaïlande. Si vous êtes des personnes non vaccinées, la Thaïlande vous demande pour entrer un test PCR réalisé 72 heures avant la date d'entrée en Thaïlande ou un test ATK délivré par un professionnel. Ensuite, vous avez les mêmes règles que pour les personnes vaccinées. Concernant les assurances, vous avez différentes possibilités qui sont directement proposées sur le site du gouvernement thaïlandais. Vraisemblablement, votre assurance personnelle vous couvre. Vérifiez simplement que vous êtes couvert contre le Covid et à hauteur de 10 000 dollars. D'autre part, l'attestation doit être rédigée en anglais. Le Thailand Pass est quasiment délivré automatiquement actuellement ou dans les 48 heures qui suivent votre demande. Donc c'est très simplifié maintenant pour entrer en Thaïlande. À partir de mi-juin, la Thaïlande prévoit de supprimer le port du masque dans certaines provinces de Thaïlande. C'est le cas pour Suratani, la province dont dépend Koh Samui. Donc à partir de mi-juin, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les lieux où la foule est rassemblée. Donc on ne sait pas encore quels sont ces lieux. Vraisemblablement, les supermarchés seront toujours astreints au port du masque. Vraisemblablement, les marchés nocturnes, on aura des précisions un petit peu plus tard. Vous pouvez rester 30 jours en Thaïlande sans avoir à solliciter un visa. Vous êtes alors en exemption de visa. Au-delà de 30 jours, vous devez vous procurer un visa. Tout autre type de visa, que ce soit les visas euh, euh, ID, les visas éducation, les visas O ou OA pour les personnes retraitées ou considérées comme telles en Thaïlande, ou tout autre type de visa, vous pouvez solliciter l'agence Visa Thaïlande qui est une agence agréée et en lien direct avec les autorités thaïlandaises. Je mettrai en lien dans le descriptif de la vidéo le contact de cette agence. Si vous vous posez des questions sur Koh Samui, je suis à votre disposition pour y répondre. Je vous dis à bientôt. Bye bye Je suis Emma, je propose Ban Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions, je connais bien l'île. 